স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হতো না যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম না হলে সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জন্মের বীজ পপিত হয় নাথন কমিশনের মাধ্যমে উনিশশো সালের পহেলা জুলাই তৎকালীন ঢাকার সবচেয়ে অভিজাত এলাকা রমনা সিভিল লাইনে ঢাকার নবাব পরিবারের দেয়া ছয়শো একর জমি ও এর ভেতরে অবস্থিত মনোরম ভবন সমূহ নিয়ে চালু হয় এ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ টাঙ্গাইল ধনবাড়ির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী একে ফজলুল হক সহ অনেকেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন স্যার পি জে হার্ডস যিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সতেরো বছর একাডেমিক রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো একুশ থেকে সাতচল্লিশ সালের সময়কালে উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জি এইচ ল্যাংলি স্যার এ এফ রহমান পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক কাজী মোতাহার হোসেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ এছাড়া বিভিন্ন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে মেঘনাথ সাহা আব্দুল সালাম ডক্টর এ পি জে আব্দুল কালাম অমর্ত্য সেন জাতিসংঘের মহাসচিব বানকি মনের মতো বহু মনীষী যাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভূষিত করা হয়েছে পিএইচডি ডিলিট ও ডক্টর অব লস ডিগ্রি দিয়ে উল্লেখ্য পরিসংখ্যান জগতের জনক স্যার রোনাল্ড এ ফিশার উনিশশো সালের আঠারোই নভেম্বর শুধু কাজী মোতাহার হোসেনের সাথে দেখা করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন মাত্র তিনটি অনুষদ বিজ্ঞান অনুষদ আইন অনুষদ ও কলা অনুষদ নিয়ে উনিশশো সালে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য তার দুয়ার খুলেছিল একশো বছরের পথ পরিক্রমায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তেরোটি অনুষদের অধীনে তিরাশিটি বিভাগ তেরোটি ইনস্টিটিউট ও আটান্নটি গবেষণা কেন্দ্র শিক্ষার্থীর সংখ্যা আজ প্রায় উনচল্লিশ হাজারেরও বেশি চলুন এবারে ঘুরে আসা যাক আমাদের প্রাণপ্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান প্রভিসি প্রফেসর ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল শিক্ষা বিষয়ক এবং প্রভিসি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ প্রশাসনিক বিষয়াবলীর দেখাশোনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অভিভাবক সম্মানিত ডিন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রয়েছে মেডিকেল সেন্টার তিনটি সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এছাড়াও রয়েছে সুদৃশ্য নওয়াব আলী চৌধুরী সেনেট ভবন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি সৌধ স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংলগ্ন ভাষা শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর সংগ্রহশালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকে কোনো না কোনো হলের সঙ্গে আবাসিক কিংবা অনাবাসিক ছাত্রছাত্রী হিসেবে সংযুক্ত থাকতে হয় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য চোদ্দটি এবং ছাত্রীদের জন্য পাঁচটি আবাসিক হল রয়েছে এমফিল পিএইচডি অধ্যয়নরত ছাত্রীদের অবস্থানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আলাদা ছাত্রীনিবাস রয়েছে চারুকলা অনুষদ ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের জন্য রয়েছে একটি করে আলাদা হোস্টেল বিদেশি ছাত্রদের অবস্থানের জন্য রয়েছে একটি পৃথক হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সমুন্নত রাখা এবং ছাত্রছাত্রীদের নিয়ম শৃঙ্খলা দেখাশোনার জন্য দায়িত্বে আছেন প্রক্টর প্রফেসর ডক্টর এ কে এম গোলাম রব্বানি এছাড়াও নারী শিক্ষার্থীদের সমস্যা আলোচনার জন্য রয়েছে একজন পূর্ণকালীন সহকারী প্রক্টর সহ মোট এগারো জন সহকারী প্রক্টর বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যে কোনো রকম আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সমস্যায় শিক্ষার্থীরা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে প্রাণমুখর জায়গাগুলোর একটা চৌত্রিশটি টিএসসি ভিত্তিক ছাত্র সংগঠনের মধ্যে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব চাহিদা অথবা উৎসাহ অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনে যুক্ত হয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে দক্ষ সাংগঠনিক এবং সুনাগরিক হিসেবে টিএসসি ভিত্তিক সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি ট্যুরিস্ট সোসাইটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফিল্ম সোসাইটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি রোটারেক্ট ক্লাব অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি পাশাপাশি বিএনসিসি রোভার স্কাউট বাঁধন এসব সংগঠনের কার্যক্রমও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে 
টিএসি এর তৃতীয় তলায় শিক্ষার্থীদের মানসিক সহায়তা প্রদান বা কাউন্সিলিং এর ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে নির্দেশনা ও পরামর্শ দান দপ্তর কর্তৃক রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকাল সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিনামূল্যে অ্যাকাউন্ট কমিটির মাধ্যমে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের নিচ তলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অন্তর্গত অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের উৎসাহিত করে তাদের রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করা প্রকাশিত গ্রন্থ ছাপানোর ব্যবস্থা করা এ সংস্থার উদ্দেশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ একাডেমিক গ্রন্থাগার উনিশশো সালের পহেলা জুলাই ঢাকা কলেজ লাইব্রেরি ও ল কলেজ লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত আঠারো হাজার বই দিয়ে যাত্রা শুরু হয় বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহে ছয় লাখ পঁচাশি হাজার সাতশো ছাপ্পান্নটি বই ও বাধাইকৃত সাময়িকী রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে এবং শুক্রবার দুপুর তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে এছাড়া শনিবার সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য এ লাইব্রেরি উন্মুক্ত উনিশশো সালের মার্চ মাসে কার্জন হল ক্যাম্পাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উত্তর পূর্ব কোণে নির্মিত ভবনে বিজ্ঞান গ্রন্থাগার সরিয়ে আনা হয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের কক্ষসমূহে চার শত ছাত্রছাত্রী একত্রে বসে পড়াশোনা করতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি নিয়ে বিশদে জানতে ঘুরে আসতে পারেন লাইব্রেরি ডট লিংকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি শরীর চর্চা করার উদ্দেশ্যে শারীর শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার নিশ্চয়তার দিকে খেয়াল রেখে ইনডোর ও আউটডোর গেমস মিলিয়ে মোট বিশ ধরনের ক্রীড়া চর্চার সুযোগ রেখেছে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ সহ একটি জিমনেশিয়াম ও সুইমিং পুল রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এছাড়াও শিক্ষার্থীদের ইনডোর গেমস খেলার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্র ও হাসপাতাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংলগ্ন কাজী মোতাহার হোসেন ভবনের পাশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার বর্তমানে ২৪ ঘন্টা রোটেশনের ভিত্তিতে ডাক্তার নার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত খোলা রেখে ওষুধ সরবরাহ করা হয় চক্ষু বিভাগ সকাল আটটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে হোমিও ইউনিটে ছয়জন ডাক্তার কার্য দিবসে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছে মেডিকেল সেন্টারের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে এবং একটি জরুরি টেলিফোন নম্বর রয়েছে এবারে আপনাদের নিয়ে যাব আমাদের সবার প্রিয় পরিসংখ্যান বিভাগে উনিশশো সালের পহেলা অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশি পরিসংখ্যানের অগ্রদূত জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের হাত ধরে দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে এই ডিপার্টমেন্ট যুগে যুগে অসংখ্য গুণী পরিসংখ্যানবিদ উপহার দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ জন্মে অবদান রাখা বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বীর উত্তম আবু মঈন আশফাক উসামাদ এবং প্রফেসর এ এন এম মনিরুজ্জামান সহ পাঁচজন বীর মুক্তিযোদ্ধার বিদ্যালয় হিসেবে আলো ছড়িয়ে আসছে আমাদের পরিসংখ্যান বিভাগে শহীদ মনিরুজ্জামান সেমিনার কক্ষ এবং দুটি কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সহজেই পরিসংখ্যান বিষয়ক বিভিন্ন বই অথবা টুলস ব্যবহারে সুবিধা পাবে আর ত্রিশ জন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পনেরো জন স্টাফের নিবিড় পরিচর্যায় পরিসংখ্যান বিভাগে বর্তমানে প্রায় পাঁচশো জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের মাননীয় শিক্ষক মণ্ডলীর সাথে পরিচিত হয়ে আসা যাক পরিসংখ্যান বিভাগের শ্রদ্ধেয় চেয়ারপারসন প্রফেসর সাইমা শারমিন ম্যাম দু সালে অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাডিলেড থেকে পপুলেশন অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্সে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন প্রফেসর নিতাই চক্রবর্তী উনিশশো সাতাশি সালে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে উনি ডেমোগ্রাফিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন প্রফেসর এম এ জলিল প্রফেসর মোহাম্মদ লুৎফর রহমান যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সফল সভাপতি প্রফেসর ডক্টর জাফর আহমেদ খান কানাডার বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি সম্পন্ন করেন 
প্রফেসর ডক্টর ওয়াসিমুল বারি কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ফাউন্ডল্যান্ড থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি সম্পন্ন করেন প্রফেসর মুর্শিদা খানম ম্যাম থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ বেলাল হোসেন স্যার অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ কুইন্সল্যান্ড থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল সালাম আকন্দ জাপানের ইউনিভার্সিটি অফ সুকুবা থেকে মাস্টার্স এবং ইউনিভার্সিটি অফ ইভোরা থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে রয়েছেন মিসেস সাবিনা শারমিন ডক্টর জাকির হোসেন ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহাম থেকে মাস্টার্স এবং কুইন ম্যারি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন ডক্টর মোহাম্মদ জামিল হাসান কারামি কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টা থেকে মাস্টার্স এবং অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকুয়ারি ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন ডক্টর জিল্লুর রহমান সবুজ দি ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন ডক্টর মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিজাস্টার স্ট্যাটিস্টিক্সে পিএইচডি সম্পন্ন করেন ডক্টর এ জেড এম শফিউল্লাহ স্যার নিউজিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ড থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন ডক্টর এনামুল হক সজীব ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহাম থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি সম্পন্ন করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে আছেন নাহিদ সুলতানা সুমি ম্যাম যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যারোলিনা থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন ফাতিমাত জোহরা ডক্টর ফারজানা আফরোজ নিউজিল্যান্ডের ওটাগো ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন শাহনাজ নীলিমা কাঞ্চন কুমার সেন এবং লেকচারার হিসেবে আছেন তাসমিয়া সাদ সুতপা আহসান রহমান জামি উম্মে নাইমা ইসলাম বিকাশ পাল এছাড়াও তেরো জন শিক্ষক উচ্চশিক্ষার জন্য বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং সমস্যা সমাধানে ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত আছেন ডক্টর এনামুল হক সজীব এবং ডক্টর ফারজানা আফরোজ পরিসংখ্যানে স্নাতকের চার বছরে মোট একশো উনচল্লিশ ক্রেডিটের কোর্স রয়েছে সিলেবাসটি প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থীদের ফোল্ডারে দেয়া হয়েছে এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি বইয়ের বঙ্গানুবাদ এবং ছাত্র নির্দেশনা পত্র দেয়া আছে পরিসংখ্যান বিভাগ শুধু পড়াশোনায় নয় বরং এর পাশাপাশি সহশিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ফলত একটি বিজ্ঞান বিভাগের গাণিতিক বিষয় হওয়া সত্ত্বেও দু সাল থেকে প্রতি মাসে প্যাপাইরাস নামক অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা ছাপানো হয় যদিও প্যাপাইরাসের যাত্রা শুরু হয় উনিশশো সালে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে এতে শিক্ষার্থীরা সাহিত্য চর্চার প্রতি যেমন আগ্রহ পায় ঠিক তেমনি নিজস্ব সুপ্ত প্রতিভা ঝালিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ থাকে পাশাপাশি মনন বিকাশের ধারাও অব্যাহত থাকে প্যাপাইরাস নিয়ে বিস্তারিত জানতে ঘুরে আসতে পারেন ডাব্লিউ এই লিঙ্ক থেকে পরিসংখ্যান বিভাগ শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে প্রতি বছর সামাদ স্মৃতি টুর্নামেন্ট অথবা বিশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর স্মৃতি টুর্নামেন্ট নামক দুটি অন্ত ডিপার্টমেন্ট ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যেখানে ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়ই অংশগ্রহণ করে এছাড়া আন্ত ডিপার্টমেন্ট ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পরিসংখ্যান বিভাগ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে জয়মাল্য ছিনিয়ে এনেছে বহুবার এছাড়াও শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান বিষয়ক পড়াশোনাকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য পরিসংখ্যানের চর্চায় সক্রিয় কিউএমএইচ স্ট্যাটিস্টিক্স ক্লাব রয়েছে ক্লাবটি প্রায় প্রতি মাসেই পরিসংখ্যানের বিভিন্ন সুযোগ ও উদ্দীপনামূলক বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত করার পাশাপাশি নানা রকম প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও যাচাইয়ের ব্যবস্থা করে এছাড়াও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ডুসডা দু সালে গঠিত হয়ে বিভিন্ন সেমিনার ওয়ার্কশপ আয়োজনের পাশাপাশি মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ শিক্ষা জ্ঞানে মানে এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে বরাবরই চেষ্টা করে আসছে ফলশ্রুতিতে পরিসংখ্যান বিভাগের যাবতীয় তথ্যাদি নোটিস কোর্সের বিশদ বিবরণ সব কিছু ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত আছে পরিসংখ্যান যুক্তিতে বর্ণিত হোক প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি শিক্ষার্থী হয়ে উঠুক 
যুক্তিবাদী সুনাগরিক জয়তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ